Namastê, pessoal. Telepatia, telecinese ou psicocinese, que é a ação da mente sobre a matéria. Percepção extrasensorial, mediunidade e até mesmo a projeção astral são objetos de estudo da parapsicologia. Considerada hoje uma pseudociência pelo meio científico e acadêmico, a parapsicologia busca estudar os fenômenos paranormais. Muita gente não acredita sequer que eles existam, sendo mera coisa de filmes, livros e séries de ficção científica. Muitos cientistas estudam esses fenômenos ditos paranormais para tentar buscar algum fundo de verdade. Mas acaba que 99% desses casos são puro charlatanismo. Gente que quer ficar rica e famosa e diz que faz coisas, que tem poderes sobrenaturais. Nos anos 80, 90 mesmo, tinha um monte que ia naqueles programas de auditório. Né? Dizia que entortava talheres e mais um monte de coisa nesse sentido. Inclusive o padre Quevedo desmascarou vários. Embora ele seja visto aí hoje como um meme, simplesmente, né? uma figura caricata, o padre Quevedo era inteligentíssimo. Muito disso vem da maneira como ele falava e desafiava esses ditos paranormais. aí. Tanto é que foi daí que surgiu aquela paródia famosa feita pelo Hermes e Renato, né? Padre versus o filho do capeta. <risos> Sensacional, diga-se de passagem. Mas talvez isso tenha contribuído para ajudar a criar essa imagem caricata do padre. Aqui está meu dedo, quebre meu dedo, com a força da tua mente. Quebre meu dedo. Não vou quebrar. Oh, não vou não vou quebrar. quebrar. Não vou quebrar porque não, vou não és o filho do capeta. Não. Mas mesmo ele e muitos outros cientistas tendo desmentido vários casos... Isso não quer dizer que todos eles sejam falsos. Uma pequena parcela desses casos paranormais são, se não reais, pelo menos inexplicáveis. É, a ciência define como inconclusivo. E para a gente que estuda espiritualidade e ufologia, é impossível não pensar em, em parapsicologia e não pensar no general Uchoa. O general Alfredo Moacir Uchoa, para quem não conhece, foi um general do exército brasileiro, um cientista, professor de física, ele dava aula de mecânica racional na Academia Militar das Agulhas Negras, e ele também era médium, dos bem avançados, com a mediunidade bem aberta. Na década de 60, ele coordenava um grupo de ufologia em Brasília, e escreveu vários livros sobre o assunto. Nessa época, década de 60, estava na moda o termo parapsicologia, ou seja, a psicologia do paranormal, dos fenômenos paranormais através de médiums e sensitivos. Inclusive foi nessa época que surgiu os X-Men. Né? Embora muito da história dos X-Men seja focada na questão da diversidade, né? da exclusão dos mutantes pelo resto da humanidade, muitos devido à sua aparência deformada, né? Mas alguns dos principais personagens são psíquicos, e os mais poderosos também. A Jean Grey, a Emma Frost, o próprio Professor Xavier, que são telepatas, telecinéticos, ou personagens que são dotados de poderes paranormais, como o Magneto, é, enfim, a obra surgiu nessa época e se popularizou por conta dessa moda em torno dos fenômenos paranormais, né, que cresceu nessa época, embora faça sucesso até hoje. Né? Esse termo, parapsicologia, ele não foi criado nessa época. Ele já existia desde o fim do século XIX. E foi um assunto de interesse do Carl Jung. Ele estudou bastante esoterismo, espiritualidade e parapsicologia. Inclusive esse foi um dos motivos que 
que fez com que ele e o Freud, que até então eram bem amigos, brigassem. Já que o Freud era cético ao extremo, né? racional, materialista, e via uma ameaça às suas teorias psicológicas envolvendo a sexualidade. Mas então o termo já existia, mas a partir dos anos 60 ele ficou popular e foi juntado com a ufologia, devido aos fenômenos paranormais que acontecem envolvendo os contatados. E se estendeu até a década de 70, 80, depois disso o assunto ainda era estudado, mas apenas por quem se interessava, já não era mais aquela moda, até porque a essa altura já era um assunto ridicularizado pelos cientistas e acadêmicos, como continua sendo até hoje. Mas sobre isso eu vou falar mais daqui a pouco. No livro A Parapsicologia e os Discos Voadores, o caso Alexânia, o general conta uma história que o caseiro da fazenda em Alexânia, em Goiás, né, a famosa fazenda onde o general teve seus contatos, o caseiro de lá era um médium e tinha contato com ETs, tanto a nível telepático como também a nível físico. E certa vez a enteada do general estava morrendo no hospital com doença de chagas. E ele pediu ajuda aos ETs através desse sensitivo para curar a menina. Obviamente que como última opção, ele já tinha ido em todos os médicos... Aí ele levou a menina lá, apareceu uma nave zigue-zagueando, aí de um feixe de luz surgiu um ser loiro, o arquétipo pleiadiano, né? E ele examinou a menina, tocou nela, depois entrou na nave e foi embora. E essa menina se recuperou e viveu muitos anos mais depois daquilo. Isso foi em 68. E o general, depois disso, passou aí todo fim de semana nessa fazenda a fazer vigília durante muitos anos. A partir de então, ele passou a ter vários outros contatos. Ele mesmo, que era médium, abriu os canais dele e escreveu vários livros sobre o assunto, embora ele já estudasse sobre espiritualidade desde muito novo. Ele já conhecia a teosofia da Blavatsky, então por isso esses contatos não foram um choque tão grande para ele. É por isso que ele decidiu levar a filha dele lá também, porque já tinha tentado tudo no plano material, não custava arriscar, né? Colocar uma fezinha ali nos ETs. Bom, e desde então ele pesquisou muito sobre parapsicologia, sobre espiritismo. Ele é praticamente o precursor da ufologia esotérica. Porque antes dele a visão da coisa era só materialista. Ele foi quem primeiro falou que os ETs eram seres de outras dimensões. E que o fenômeno ufológico deveria ser estudado atrelado à espiritualidade. Ele relata que chegou a ter contato até com a grande fraternidade branca. Ou seja, espíritos de elevada dimensão espiritual. O El Moria aparecia para ele e teria sido quem deu a ele a missão de observar, pesquisar, escrever livros e divulgar. E ele o fez, com base em suas experiências, sendo talvez o livro mais conhecido dele, O Mergulho no Hiperespaço. E a maioria dessas experiências foram na fazenda de Alexânia. Outras foi com o grupo dele em Brasília e outras experiências isoladas. Inclusive o filho dele participou de várias vigílias, o Paulo Uchoa, que também se tornou general. Ele seguiu tanto os passos do pai que se tornou general do exército e estudioso da ufologia. Ele participou, inclusive, de vários vídeos e documentários do Juliano Posati, do Círculo Escola, que foi quem criou o filme do Data Limite né? e o documentário No Meio de Nós, que eu já citei aqui, já recomendei em várias ocasiões, do qual o general Shoa, inclusive, participa. O general Shoa Filho, no caso, né? obviamente, e que é apresentado pelo ator Renato Prieto, o ator do André Luiz, no Nosso Lar. Então é como se o próprio André Luiz apresentasse essa realidade para gente. 
É, o círculo também abriga o acervo do general, que foi confiado a eles pelo próprio Paulo Showa, né, que é composto por palestras, manuscritos, documentos, fotos. Mas, voltando aqui, né, se a gente for ver, o professor Laércio Fonseca também é dessa mesma linha, né, do general da ufologia espiritualista, tanto que ele vive citando e elogiando o general. E até mesmo grandes nomes dentro da ufologia mundial foram influenciados pelo general, como o próprio doutor Alan Hynek, que é considerado o pai da ufologia. O doutor Hynek foi um cientista que durante um tempo foi consultor da Força Aérea dos Estados Unidos em matéria de ufologia. Ele participou do projeto Livro Azul, que investigou vários fenômenos OVNIs, a maioria foi desmentida pelo projeto. Muitos casos foram forjados, outros foram enganos. A pessoa via lá um meteoro caindo e achava que era nave. Ou via um animal estranho na floresta e achava que era ET. Se a gente for ver, isso existe até hoje. Né? Principalmente depois do surgimento dos drones. Que coincidentemente aumentou o relato de aparições de OVNIs aí, né? Coincidência? Acho que não! É, mas então o Livro Azul desmascarou vários desses casos e deu uma explicação lógica dentro da ciência para a maioria deles. Eu digo a maioria, porque muitos permanecem sem solução até hoje. Nem a equipe de cientistas mais competentes conseguiu explicar. E muitos cogitam a possibilidade de serem fenômenos extraterrestres reais. Tem até uma série do History bem legal, que é a Blue Book, né? Um livro azul, que eu recomendo muito. O Heineck nessa série é interpretado pelo Aidan Gillen, de Game of Thrones. Mas, enfim, depois que o Dr. Heineck saiu do livro azul, ele continuou suas investigações por conta própria. Ele também foi quem criou a classificação dos contatos imediatos, né? de primeiro, segundo, terceiro grau. E foi consultor do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né, do Stephen Spielberg. Um dos pouquíssimos filmes que não retratam os ETs como seres do mal, invasores. Né? Embora o filme inteiro tente passar essa impressão, né, mas no final eles se apresentam como sendo pacíficos. E como já é um filme já com quase 50 anos... Acho que não tem problema nenhum eu dar esse spoilerzinho aqui, né? Ninguém vai reclamar disso. Tem também um filme que é o Contatos de Quarto Grau. Mas esse eu não recomendo pra ninguém que é uma porcaria. Além de se dizer baseado em uma história real, mas se você pesquisa o nome dos envolvidos não acha nada, né? Ainda por cima ele tem um viés religioso e tenta passar aquela ideia de que os ETs são demônios. Eu lembro que uma amiga minha tinha esse filme, isso lá pra 2010, época que a gente via DVD ainda. Hoje é tudo streaming, né? Mas ela me encheu o saco pra ver, falava que ia emprestar de boa, e eu sempre recusava. Falava, ah, não, não quero assistir isso aí não. <risos> Sei lá, uma intuição dentro de mim me falava pra não ver. Porque talvez na época eu pudesse ter desenvolvido uma visão distorcida sobre os ETs. Já hoje que eu tenho essa visão mais transcendental da coisa que eu passo aqui pra vocês através dos vídeos, eu vejo de outra forma. E assisti o filme um tempinho atrás aí, só pra ver o quão fajuto ele é. Bom, mas voltando aqui, né? Eu já tô me desviando um pouquinho do assunto principal. Eu só citei esse segundo filme porque já vi gente confundindo ele com o filme do Spielberg. Né? Então cuidado se forem procurar. É terceiro grau, não quarto. Mas enfim... Certa vez, então, o Dr. Heineck se encontrou com o General Showa, que apresentou a ele essa visão mais espiritualista da coisa. O general convidou o Heineck para ir numa área isolada, fazer uma meditação. E enquanto meditavam, apareceram várias entidades que se apresentaram como El Shaddai, Metatron e o próprio mestre El Moria. E o Heineck, que além de um cientista bem ortodoxo, era um católico tradicional, até então não conseguia aceitar o fato de serem seres espirituais, 
até que ele mesmo reavaliou suas ideias e chegou à conclusão de que provavelmente a vinda desses ETs estava relacionada de alguma forma com a volta de Jesus. Isso é o que eu falei no meu último vídeo sobre o assunto, né? sobre como os religiosos agirão diante da presença extraterrestre. Basicamente as crenças são moldáveis e adaptáveis à existência deles. Sabe, não é necessária nenhuma inimizade. Mas, né, então, olha a importância do general Showa para esses estudos. É uma pena que ele tenha ficado mais restrito ao Brasil e não seja tão conhecido internacionalmente quanto o próprio Heineck. Mas o importante é que a mensagem dele chegou em muita gente. E as experiências dele e o que ele escreveu explicam muita coisa dentro da ufologia e mesmo da parapsicologia. Por exemplo, ele relata que certa vez uma nave pousou próximo da fazenda em Alexânia e ele ia se aproximar dela, mas ouviu uma voz dentro da cabeça dele falando pare, perigo. Né? E na ocasião do primeiro contato também, da cura da enteada dele lá, também o caseiro que levou ele até o local falou para ele ficar longe, pelo menos uns 100 metros. Orientação dada pelos próprios ETs. Porque você tem um equipamento extremamente avançado, irradiando energia. Mas se você se aproxima, pode tomar uma descarga elétrica. Isso pode explicar casos famosos também, como o caso Travis Walton e o caso das máscaras de chumbo. O Travis Walton é um caso de um madeireiro abduzido numa floresta no Arizona em 75, sob as vistas dos próprios amigos. E ele só reapareceu cinco dias depois, após buscas intensas. No caso, os amigos relatam que viram uma luminosidade estranha e um objeto discoide parado. Nisso, o Travis Walton correu em direção ao disco, e os amigos gritando para ele voltar, que aquilo podia ser perigoso, mas ele foi. Como ele mesmo relatou mais tarde, ele tinha medo de que o OVNI fosse embora, e ele perdesse uma chance única na vida de ver um disco voador de perto. Quando ele estava bem embaixo da nave, ela começou a rodopiar, e ele sentiu como se uma descarga elétrica o tivesse atingido. E nisso, ele foi abduzido. Os amigos dele entraram na, na caminhonete e foram embora, com medo que a nave perseguisse eles. Mas depois voltaram ao refletir sobre aquilo. É, falaram, pô, vamos abandonar nosso amigo? Não, vamos voltar. Vai. E se o disco fosse pegar a gente, já tinha pegado. Só que quando eles chegaram, o disco já tinha decolado e ido embora. Eles conseguiram ver a tempo ele se afastando por entre as árvores. Aí teve toda aquela polêmica, cobertura da mídia, investigação policial, para saber se não eram eles mesmos que tinham dado fim no cara, né? Todo mundo chamando eles de loucos, usaram polígrafo, até que o Travis voltou uns dias depois. O que acontece é que, provavelmente, os ETs levaram ele para reparar os danos causados pela aproximação dele com a nave. Porque não era para ele estar ali. A reação de qualquer pessoa seria fugir, mas ele foi ousado. Né? E ele teria morrido sem esse resgate. Os próprios amigos dele relataram que acharam que ele podia ter morrido, porque foi grande o choque. Tem até um filme que conta essa história, chamado Fogo no Céu. No geral, ele é interessante. Mas como todo filme, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem coisas exageradas, elementos narrativos. Tem umas cenas idiotas onde os ETs torturam ele, ele grita. Sendo que o próprio Travis Walton nunca relatou isso, sabe? É um filme de terror que, aliás, traumatizou muita gente. É aquela coisa de tentar pintar os ETs como maus. Isso é como o próprio Paulo Showa define. Um terrorismo ufológico de quase todo filme querer mostrar os ETs assim. I'm thinking now that uh, the reason I was taken aboard was because it, there was no choice. I would have, uh, I would have been dead. 
When you hear about someone being abducted by aliens, it usually brings up the sense that it is being done against the individual's will and seems innately violent. The abductee is poked and prodded for research, then left almost discarded. This is how the Travis Walton case was essentially portrayed in the movie Fire in the Sky. I used to uh, sort of uh, accept the terminology abduction, but now I'm calling it more of an ambulance call. I really think it was an accident. I don't think they were firing at me or, you know, trying to, you know, stun me or punish me or anything like that. I think it was some kind of a, an effect of the propulsion. They were powering up to, to leave uh, and just get away from us. And I raised up and got too close it. And I think some kind of energy just found its way to ground. Mas então, se a gente analisar esse caso, Dá para comparar com os relatos do general e ir de encontro né, da energia emitida pelas naves e que isso pode ser perigoso. E tem também o famoso caso das máscaras de chumbo. Né, um caso famoso que continua sem solução até hoje, mesmo tendo sido analisado por vários cientistas forenses. Até o próprio padre Quevedo participou das investigações e nada. Em 66, um menino foi soltar pipa num morro em Niterói e achou dois corpos lá. Do lado dos corpos tinham duas máscaras de chumbo, geralmente usadas para proteger contra a radiação, e no bolso de um deles tinha um bilhete escrito isso. Um amigo de um dos dois falecidos mais tarde deu um testemunho onde afirmava que os dois participavam de uma seita científico-espiritualista que fazia o consumo de várias drogas psicodélicas. E segundo várias pessoas, na noite das mortes um OVNI sobrevoou o morro. Aqui tem duas hipóteses do que pode ter acontecido com eles dois. Ou eles consumiram drogas e podem ter morrido de uma overdose, ou eles de fato tiveram um contato e receberam uma descarga elétrica da nave. Pode ser que eles pensaram que teriam um contato e morreram por uso da droga. E por isso levaram a máscara de chumbo, porque sabiam que protegeria da radiação. Mas morreram antes mesmo de usarem, por conta das drogas. Infelizmente não dá para confirmar isso porque nunca realizaram nenhum exame toxicológico para saber. Porque os corpos já foram encontrados em decomposição. É, mas ou foi isso, ou eles de fato tiveram esse contato e morreram devido a estarem muito próximos da nave. Mesmo que a máscara servisse para proteção, a nave pode ter aparecido justo no momento onde eles estavam sem elas. Tanto é que elas foram encontradas do lado dos corpos, não na cara deles. Tem um pessoal mais cético que montou uma teoria de que eles pudessem ser traficantes de material radioativo e os compradores mataram eles. Mas isso beira a teoria de conspiração, sabe? Porque não acharam nenhum ferimento no corpo deles, nenhum rastro de luta corporal ou lesão, nada. Eles simplesmente caíram mortos. Então, ou uma coisa ou outra das duas hipóteses que eu falei. E independente da causa da morte... Ambos já tinham ouvido falar sobre o perigo da radiação emitida pelas naves. Quer eles tenham tido um contato ou não, sabiam dos riscos. Sabe, essas naves são de uma, de uma tecnologia incompreensível para nós. E atuam numa outra faixa vibratória, numa outra frequência. Por isso essas coisas acontecem. Porque a pessoa entra em contato com campos vibratórios superiores. Por isso também muitos voltam de abduções com habilidades paranormais. Geralmente, quando o contatado volta de uma abdução, ele passa mais ou menos três dias com febre, diarreia e vomitando. Isso é padrão 
vocês podem pesquisar na casuística aí. Obviamente que isso não se aplica a 100% dos casos, porque toda regra tem suas exceções, né? Mas a maioria... E isso acontece porque dos sete chakras que nós temos, a gente só usa três, que são os três inferiores. O chakra base, o chakra sexual e o chakra do umbigo, que é responsável pela digestão. Quando uma pessoa entra numa nave, tanto a energia da nave em si, quanto a energia da presença dos ETs, força a frequência áurica da pessoa a subir, ativando os outros chakras também. Por isso que quando a pessoa volta, há esse desequilíbrio nos chakras inferiores. E como os superiores foram ativados, em especial da terceira visão, esse indivíduo volta um sensitivo, um paranormal. E quando a pessoa já é médium antes do contato, volta com essa mediunidade dez vezes maior do que antes. Né, os efeitos variam de pessoa para pessoa. Alguns começam a ver espíritos, ter visões, sonhos estranhos, ouvir vozes na mente, né? telepatia, que os ETs mandam os recados. Alguns voltam afetando o magnetismo, interfere nos aparelhos eletrônicos, principalmente naquela época que as TVs tinham aquela estática, né? Já teve relato de pessoas entortando metais, igual magneto, né? tal como o Thomas Green Morton dizia que fazia, mas já foi comprovado que esse cara era um charlatão dos grandes. Mas não muda o fato de que tem gente que realmente faz isso. Como eu já falei, tem, tem muito caso falso nisso, talvez até a maioria seja charlatanismo, mas não quer dizer que todos sejam. Principalmente aqueles que não ganham nada com isso, não ganham dinheiro, nem fama, só adquire uma atenção indesejada de ser chamado de louco. Né? Tem gente que a vida vira um inferno depois disso. E alguns voltam desses contatos... Até lendo mentes, como aconteceu no caso do senhor Wilson Fernandes. Né, um cara humilde, simples, analfabeto. Ele trabalhava de pedreiro em Limeira e foi abduzido em 65. Né, numa madrugada, ele viu uma luz e relata que apareceram seres greys e levaram ele para uma nave. A família dele relata que ele simplesmente sumiu. De dentro de casa, com tudo fechado, o quarto tinha uma única saída, a porta do quintal estava trancada por dentro, né? a roupa que ele usaria para trabalhar no dia seguinte estava intacta na cadeira. E a família dele procurou em todo lugar pela vizinhança, em hospitais, até na delegacia. E ele sumiu de cueca, né? ele tinha esse costume de dormir de cueca por causa do calor. Então imagina um cara perambulando por aí de cueca, né? alguém ia ver, ia chamar a polícia, sabe? Mas ninguém viu. Até que na madrugada do dia seguinte, eles escutaram um barulho no quintal, uns gemidos, e tava ele lá todo desnorteado, ainda com a mesma cueca, sentado na carriola, no carrinho de mão. Aí perguntaram para ele onde ele estava e nem ele sabia responder direito. E alguns dias depois disso, ele percebeu que estava conseguindo ouvir os pensamentos das pessoas perto dele. E também ele conseguia ver através das coisas, como se tivesse uma visão de raio-x. No começo, ele mesmo achou que estava ficando louco e pediu para a esposa internar ele. Mas o médico que examinou ele não achou nada de anormal e mandou ele voltar embora para casa. E não só isso, ele também começou a receber mensagens telepáticas dos ETs e psicografar. Só que ao invés de psicografar coisas escritas, né, ao estilo Chico Xavier, ele desenhava. Né, os desenhos que ele fazia tinham espirais e formas de naves. E eram desenhos grandes, pegavam uma cartolina inteira. O Laércio Fonseca, inclusive, estudou vários desses desenhos, já que ele é médium e é de Limeira também. Durante um tempo ele ficou em contato com o Wilson. Bom, mas enfim, isso é só o resumo da história. Quem quiser saber mais detalhes, eu sugiro que pesquise aí. 
Porque esse vídeo aqui não é sobre casos ufológicos, né? Eu só tô citando alguns ao longo do vídeo que tem a ver com o assunto principal e explicando eles, né? Mas eu não vou me aprofundar aqui. Mas, sabe, esses desenhos do Wilson Fernandes até hoje estão com uma moradora de Limeira, né? podendo comprovar a veracidade do caso. Ele desencarnou já. Né? E outra coisa que comprova é o fato de que ele era analfabeto, então não conseguiria fazer desenhos tão bem elaborados e nem inventar uma história assim com riqueza de detalhes. Ele descreve a nave, a aparência dos ETs, ele fala de um portal dimensional que os ETs usaram. Sem contar que pelo mundo tem vários casos semelhantes ao dele, é de pessoas que voltaram lendo mentes e vendo através de coisas. E os detalhes do ocorrido são idênticos. Então é difícil pensar que todo mundo se encontrou e ensaiou a mesma história com os mesmos detalhes, né? igualzinho. É, ainda mais levando em conta que isso foi nos anos 60, 70, você não tinha internet para conversar com gente de qualquer lugar do mundo igual a hoje, não. Então, né? e voltando aqui ao general Ushoa, nos seus livros ele também estudou muito sobre a telepatia. E até tirou um pouco da visão de história de ficção que se tem sobre o assunto. Porque a telepatia não é necessariamente isso do Wilson Fernandes de Ler Mentes. Pode ser algo mais simples. Como por exemplo, quando você pensa numa pessoa que você não vê faz tempo, tá com saudade, e ela do nada se te liga ou te visita. Ou quando você está num grupo de amigos e vocês pensam a mesma coisa, completam a fala um do outro. Coisas assim do nosso dia a dia que a gente nem percebe, nem para para reparar. Até porque é algo inconsciente, mas que existe. E que, infelizmente, a ciência se recusa a estudar. Embora os estudantes da parapsicologia a definam como uma ciência, o pessoal mais cético diz que é pseudociência, e aí fica essa briga, ninguém chega a lugar nenhum. Mas talvez, só talvez, esse desinteresse tenha sido proposital, porque os próprios governos na época da Guerra Fria conduziram pesquisas nesse sentido, né, na tentativa de usar paranormais para espionagem. É tentar montar uma equipe de espiões clarividentes que seriam capazes de obter informações sobre instalações militares e documentos secretos. Inclusive, na década de 60, a NASA também tinha um departamento de parapsicologia e treinava seus astronautas. Aí você se pergunta, pra quê? Exatamente. Essa é a dúvida. Se eles tinham esse departamento... Quer dizer que eles já tinham informações que eram colhidas, né? e mesmo que eles não acreditassem totalmente nelas, prevenir é melhor do que remediar, como diz o ditado. É, talvez eles cogitassem um possível encontro extraterrestre. E a União Soviética nessa época também conduzia pesquisa sobre o tema, inclusive antes dos Estados Unidos. Em 1972, o SRI, Instituto de Pesquisa de Stanford, iniciou várias pesquisas sobre isso. Experiências simples até então. Elas consistiam apenas em colocar pessoas em salas diferentes e fazer com que elas tentassem estabelecer algum contato mental ou visualizar lugares e pessoas distantes, sem usar os olhos ou os outros sentidos. Isso acabou chamando a atenção da CIA, que ficou interessada em financiar um estudo sobre a aplicação da parapsicologia para fins militares. Depois, eles tinham a informação de que a União Soviética já fazia isso desde os anos 60. Os relatórios da CIA dizem que a experiência foi um fracasso, né, que não deu em nada e que eles teriam suspendido o programa em 75. Mas a gente sabe que eles costumam esconder informações do público, né? Afinal, o objetivo da agência é justamente esse. E não ficar fazendo relatórios anuais ou divulgando suas descobertas para o público. 
né, eles agem secretamente. Então, inclusive sabe-se que o treinamento de clarividentes para espionagem né, e os estudos sobre outros fenômenos da mente tiveram um prosseguimento no país por meio de um outro programa do Departamento de Defesa e de outras agências federais e que foram usados clarividentes na Guerra do Golfo em 1991 para tentar localizar armas iraquianas. Em 1995, o governo do Bill Clinton colocou fim ao programa, alegando que eles não tiveram resultados e que o projeto já tinha consumido muitos milhões de dólares que poderiam ser aplicados em outros lugares. Mas existem indícios de que não apenas o governo americano, mas também outros países como o Reino Unido e as agências como o MI6 e a própria CIA tenham continuado com essa forma de espionagem por baixo dos panos e através de empresas privadas. Dizem alguns até que clarividentes foram usados na procura pelo Saddam Hussein. É daí que vem a polêmica do famigerado Projeto MK Ultra. A maioria com certeza já ouviu falar que foi um programa ilegal nos anos 70 que fazia experiências de controle mental e lavagem cerebral através de tortura e do uso de drogas, em especial LSD, para forçar confissões. Tem quem diga que em certo momento eles uniram isso com as pesquisas sobre parapsicologia. Inclusive é daí que tiraram a inspiração para a série Stranger Things. Né, você tem a personagem 11, que tem esse nome, que é uma numeração, na verdade, né? Porque tinha várias outras cobaias, e ela adquire poderes que tinham a intenção de usarem para espionagem e guerra. E para que os soldados clarividentes não questionassem nada, eles faziam lavagem cerebral. Aí tem toda a trama da série, né? Que as experiências deram errado e... No meio disso, acabaram até abrindo uma passagem para outra dimensão, mas enfim. Bom, o projeto veio a público e foi finalizado ainda nos anos 70. E em 77, inclusive, a CIA enfrentou uma ação judicial. Mas tem quem defenda que de alguma forma continuaram com ele secretamente. Bom, isso já não pode ser afirmado. Alguns chamam até de teoria de conspiração, então não dá para afirmar isso com certeza. Mas eu não ficaria surpreso. Capazes eles são, mas não dá para afirmar. E tem quem diga que é por isso que hoje em dia chamam isso de viagem, loucura ou teoria de conspiração. Porque os próprios envolvidos trataram de ridicularizar isso e financiaram vários filmes e séries sobre o assunto. Para que pareça simplesmente isso, ficção científica. E aí, para não ser ridicularizado, a maior parte das pessoas prefere não dizer que acredita que isso exista, né? pessoas lendo mentes por aí, ou pelo menos admitir que haja a possibilidade de existir. Né? Quem acredita geralmente não comenta com ninguém. Com exceção de nós, espiritualistas, porque a gente já fala de ET, de espírito, de outros planos, a galera já chama a gente de louco, então... Falar de fenômenos paranormais é só mais uma coisinha para conta, sabe? Não tô nem aí, podem falar o que quiser. Mas, sabe, isso acaba ficando restrito ao mundo da ficção, porque além da ridicularização, os cientistas se recusam a investigar o fenômeno e prestar qualquer tipo de auxílio, chamando de pseudagem, né? por isso nem pedem recursos. E o pessoal com bastante dinheiro que poderia financiar esses estudos, dão sempre a mesma desculpa, que fica caro. E de fato fica, né? não é mentira. Montar todo um aparato em, em laboratório vai milhões de dólares. Mas eles não veem problema nenhum em financiar armas de guerra, armas de destruição em massa, aí não tem problema que fique caro. né? Coisas banais que distraem o povo também não tem problema nenhum. Então, basicamente, se não é algo que vai trazer lucro, ninguém se interessa em financiar. E aí esse assunto acaba ficando meio restrito nesse sentido. Então, não dizemos que a ciência deva aceitar isso. 
a ciência deve verificar, considerar essa coisa como uma hipótese. É uma hipótese que ele apresenta um tipo, um modelo de universo, dentro do qual ele pode arrumar os fenômenos, pelo menos provisoriamente, que a ciência nunca deve ter o preconceito de achar que não pode se modificar. A sua história é a história das transformações sucessivas, adequação aos novos fenômenos, à nova época. E a gente não tem como saber se essas manifestações, quando demonstradas, são reais ou se é só gente charlatã querendo ganhar dinheiro. Na grande maioria das vezes, é a segunda opção. O próprio padre Quevedo mesmo, que eu já citei aqui, dizia que certas coisas podem até ser clarividência, mas também pode ser telepatia simples ou mesmo coincidência. Como que a gente vai diferenciar? No caso, ele não era cético nesse sentido, ele acreditava na paranormalidade real. E por isso mesmo, ele buscava desmascarar os casos falsos, que são 99%. Ele mesmo disse uma vez que, abre aspas, todos nós nascemos com as faculdades. Quando se manifestam, são espontâneas, incontroláveis, não podem ser provocadas nem repetidas em laboratório. Fecha aspas. É basicamente o mesmo que os médiums dizem hoje em dia quando falam que todos nós somos médiums. Só que alguns desenvolvem essa mediunidade, outros não. E outros já nascem com ela muito bem desenvolvida, né? que é para desempenhar algum papel importante aqui nesse plano. Como o Chico Xavier, o Divaldo Franco e vários outros. Bom, pessoal, eu peço para que... Se você assistiu até aqui, deixe o like aí no vídeo, porque isso é muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Gratidão. Hum.